Auto habe ich eigentlich so für Veranstaltungen nie gebaut. War auch nie meine, meine Intention gewesen, dass der jetzt irgendwie mehr oder weniger ähm, ja, sehr beliebt geworden ist oder zumindest sehr Aufmerksamkeit äh, an so auf sich zieht. War ich nie, nie mein, mein, mein Wunsch gewesen. Also für mich war wirklich äh, eigentlich der Volvo-Charakter, den ich mochte irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist wirklich ein, einfach nur Klotz ist, der von einem Dreijährigen gemalt worden ist vom Design. Dann äh, ist natürlich auch die, äh, ja, dieses Feeling, was das Auto rüberbringt, war mir einfach wichtig. Ähm, dass es so, so ein bisschen so ein Good Vibes hat und das so ein bisschen mitschwimmt. Und äh, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt für das Fahrzeug gewesen. Also ich habe da schon sehr darauf geachtet, dass es, also es muss erst einmal mir gefallen und das ist auch niemand anderen und das ist auch etwas, wo ich äh, ganz klar bei Autos halt sehe, ähm, ich baue Autos nur für mich und nicht, nicht für andere. Wenn es anderen gefällt, schön, ansonsten äh, ist es mir eigentlich auch ziemlich egal. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin Lars, ähm, komme aus dem wunderschönen Thüringen, in dem Fall sogar Zellamedes oder Suhl, besser gesagt, müsste den meisten Leuten bekannt sein. Was ich mitgebracht habe, beziehungsweise es war ja schon da, äh, ist der gelbe Backstein hinter mir, äh, ein Volvo 245, Baujahr 77. I was waiting in the undertow. Out of my skin Never been so easy Losing my direction ja, also ist ein Volvo 245, einer der ersten Baureihe. Ähm, markant daran ist natürlich die äh, Front mit den roten Scheinwerfern. Zwei Jahre, ein Jahr später war das gegen die Viergänge ausgetauscht worden. Ähm, kommt mehr oder weniger aus einem Fund bei einem älteren Herrn. Der hatten wir äh, für einen schmalen Taler verkauft. Ansonsten äh, ist eine 2,1 Liter Maschine mit äh, stolzen 101 PS Vergaser. Läuft auch richtig beschissen. Und ähm, ja, Benziner und mit seiner 5 Meter Länge auch, auch ein ganz kleines Auto. Ähm, ja, 245. Ich habe ähm, irgendwann davon, den, ja, danach gesucht, circa anderthalb Jahre, habe mir ein paar angeschaut. Die sind grundsätzlich ähm, alle ziemlich verrostet. Äh, die haben einen starken ja, Rostfall. Ähm, der ist mir mehr oder weniger bei eBay Kleinzeigen reingelaufen. Ich habe sofort angerufen bei dem Herrn, der ähm, ja, sagte, dass ich dass viele Anfragen hatte. Ich bin sofort hingefahren. Das war in der Nähe von Siegen, glaube ich. Ähm, stand er da und der war ziemlich marode. Alles lag irgendwie drinne, Teile. Äh, das Ding war ziemlich runtergerockt ohne Ende. Und er meinte, er wollte ihn eigentlich mit seinem Sohn aufbauen. Der hat sich aber anders überlegt. Der ist wieder in die, äh, ins Studium gegangen. Und als er die Heckklappe schloss, meinte er, er, er bräuchte irgendwie ähm, das Doppelte, was quasi das Typenschild ist, also 245 mal 2 ist das ganze Auto für 490 Euro in meinen Besitz übergegangen. Da habe ich natürlich nicht lange überlegt und habe gesagt, nee, okay, auch wenn das scheiße ist. Äh, die Farbe hat geflasht, das war so ein bisschen diese Patina da drauf, war, die wollte ich eigentlich erhalten. Und dementsprechend bin ich da ziemlich schnell mit der Entscheidung klar geworden, das Ding muss her. 
Hab mir aber nicht überlegt gehabt, dass es das eigentlich richtig viel Arbeit ist, sondern dass es das eine riesen Baustelle war eigentlich. Also als es hier stand, ähm, war es mir natürlich klar, das wird richtig teuer werden und auch richtig aufwendig. Und ähm, wir hatten dann angefangen, das Ganze Stück für Stück erstmal zu inspizieren und ich habe ein ganzes Buch mittlerweile äh, an Schraubertipps. Die habe ich komplett fast durchgeschraubt, das ganze Ding. Also da ist äh, auch alles bestellt worden, was irgendwo gab, also von vorne nach hinten. Jedes Problem, was ich irgendwo im Internet gefunden habe, hatte der gehabt. Also ich war stolzer Besitzer eines fehlerhaften Autos. Die Idee mit dem Luft- und mit Umbau war von vornherein klar. Also das war, das heißt, Luft war jetzt nicht wirklich so klar, aber ähm, ich wollte eigentlich ein Auto haben, wo ich hinten drin liegen kann und mal, wenn ich irgendwo hinfahre, drin pennen. Und der Volvo war ja dafür bekannt, dass wenn man die Rücksbank umklappt, dass genau zwei Meter Leute irgendwo in Skandinavien drin schlafen können, falls sie mal nicht nach Hause kommen. Ähm, das war eigentlich die Intention gewesen für das Fahrzeug. Dass es jetzt so dasteht, ist mehr oder weniger auf dem Weg passiert. Ähm, wie man es halt hat, man, man guckt sich ein bisschen um und schaut, was man machen kann und dann irgendwann entsteht halt immer mehr Ideen und dann war ziemlich schnell klar, okay, er muss Luft bekommen, es muss Felgen drauf und es muss doch ein bisschen schicker werden. Und das, äh, ja, so ist es mehr oder weniger entstanden, war anderthalb Jahre Arbeit und sehr viel Schweiß und Schweißerei, äh, sehr viele Bleche, knapp 40 Bleche sind reingeflossen und ähm, gleichzeitig war es halt auch schwierig die äh, Fahrzeugstruktur nicht zu zerstören, also das heißt den Originallook mit Patina und sowas zu erhalten. Ähm, das war die größte Aufgabe eigentlich. Es wäre einfacher gewesen, das Auto komplett zu äh, entkernen und neu zu machen, als das so zu haben, wie es jetzt gerade dasteht. Ja, also das Lackbild, so wie es jetzt hier ähm, dargestellt ist, ist natürlich klar. Wir hatten äh, Probleme gehabt, dass Sachen komplett eingeschweißt werden mussten. Da kann, konnte man den Originallack nicht retten, aber ähm, mit dem Herrn Brückner, schön groß an den, ähm, haben wir uns dann quasi eine Lösung gesucht, wie man eine Kante findet, wo wir, bis wohin wir arbeiten können. Das ist in dem Fall die Chromleiste, alles unterhalb ist neu lackiert, ähm, eingeschweißt und bearbeitet. Alles oberhalb dieser Leiste ist ein Original Lackbild, was auch denn dementsprechend die Rostlöcher sind. Die sind jetzt alle versiegelt, äh, auch, teilweise, äh, auch mit GFK hinterlegt, damit die nicht weiter äh, arbeiten können. Und, ähm, auch nicht weiter zerfällt das Fahrzeug. Also es ist jetzt in dem Zustand konserviert, wie es gerade ist. Von unten rum ist natürlich alles top. Man kann, wenn man es drunter schaut, sieht es aus wie ein Neuwagen. Und es war mir auch wichtig, also dass die Technik passt, aber halt der, der optische Look halt an dem Originalfahrzeug orientiert ist. Ähm, genau, also die Felgen gab es original mal in, äh, als äh, Wolf Race für, für Volvo. Äh, ist momentan sehr schwierig zu bekommen, falls eigentlich gar nicht. Wenn welche gibt, dann sind die exorbitant teuer. Ähm, daher war halt die Suche nach, einem, äh, ja, nach, den, nach dem Herstellen äh, fast aussichtslos. Die werden aber heutzutage noch gebaut von ähm, ähm, US-Mac äh, und dort quasi unter dem originalen Design äh, vertrieben. Die äh, sind quasi an das Original angelehnt, halt ein bisschen breiter. Wir haben dann die Felgen bestellt. Der Grätzer hat uns dann äh, uns das Lochbild geändert, wie es auch original damals mal war. Die wurden dann umgebohrt, umgebuchst. Ähm, das war auch für meine Wolf Race Felgen so gewesen. Und ähm, damit konnten wir die montieren. Und äh, auch der Nabendeckel, das haben wir jetzt dann später adaptiert mit ein paar äh, Tricks, so dass wir den äh, original Volvo Deckel fahren können, damit es halt so ein bisschen so ein stimmisches Bild gibt. Ähm, und das war halt so das Bild, was man eigentlich in den USA viel getroffen hat, weil die ersten Fahrzeuge sind halt in die USA rübergegangen. Da gab es wenig auf dem europäischen Markt und dementsprechend ist das so das ja, typische Merkmal gewesen damals. Also der Volvo ähm, mag definitiv gerade ausfahrten, Kurven mag er gar nicht, Kanten und äh, Bodenwellen mag er auch nicht. 
ähm, und er mag am besten eine Geschwindigkeit. Also er ist für geradeaus und lange Strecken, das merkt man ihm an, das ist so seine, seine Welt. Ähm, alles andere, er selbst, man muss viel wie soll man sagen, auf, auf Komfort verzichten. Das ist äh, nichts, was mit heutigen Autos vergleichbar ist. Ähm, er ist stinkt, er ist ein bisschen lauter, er ist äh, unbequemer, aber ähm, ich, ich habe ein Rad hier drin, was nicht mal angeschlossen ist, weil ich einfach keine drin Musik höre, sondern einfach nur ähm, das genieße, wenn ich das fahre. War ja einfach, das ist ähm, ein Gefühl, was das Auto transferiert, was mir einfach, ähm, also das bringt mir genau den, den, den Spirit wieder, was ich da eigentlich drin gesehen habe. Ähm, ja genau, der Innenraum ist eigentlich fast original. Die Originalstattung, was die Sitze anging, die ist leider ähm, nicht rettbar gewesen. Dann hatte ich mir äh, von, ja, man, der Volvo-Szene hilft man sich auch anscheinend ganz gerne, ähm, schnell eine, eine Blauausstattung bekommen. Aber Blau war Augenkrebs und ähm, deswegen musste ich die auch ändern jetzt noch. Und habe mich dann jetzt für eine, für eine braune Entsta Entsta Originalversion quasi ähnlich entschieden, was dann jetzt auch so ein bisschen endlich so äh, diesen Look wieder zurückbringt, was ich mir eigentlich mit dem Originalfahrzeug gewünscht habe. Also ähm, die Ausstellung auf jeden Fall ist äh, komplett neu bezogen, aber die Seitenverkleidung, alles ist original und auch die ähm, in ja, Amatomkrat und so weiter. Was sich geändert hat, ist natürlich das Lenkrad. Ähm, das war äh, ja, ein Wunsch gewesen, einfach auch mal ein bisschen was anderes in der Hand zu haben, weil das Originallenkrad mit so sehr dünn Speichen, das hat man fast ins Nichts gegriffen. Ja, und ähm, da das Ding auch keine Servonigung hat, ist man über jede, jede äh, Haptik da etwas zufriedener mit dem Fahrgefühl. Ich muss ehrlich sagen, ich fahre wenig mit dem Auto. Also das Auto ist. Äh, ich nutze es nicht so oft und wenn ich nutze dann die Strecken, die wir heute gefahren sind, irgendwo durch den Wald durchfahren, das ist so mein Ding, das mache ich sonntags, setze ich mich rein, fahre dann eine Runde und dann bin ich zufrieden. Ich muss nicht durch Stadt fahren, ich muss nicht auf Treffen fahren, das ist so äh, eigentlich der Punkt, wo ich mich am wohlsten fühle. Ähm, deswegen habe ich mit Kontrollen nichts zu tun, aber was halt viel ist, dass du halt Leute hast, die sobald er irgendwo steht, dass sie drauf zulaufen. Also das ist, ähm, zieht schon sehr, sehr stark Publikum an, weil die halt auch viel selber anscheinend Erinnerungen haben ähm, beziehungsweise ähnliche Fahrzeuge oder das mal gesehen haben. Also die, die, die Optik zieht schon einiges an den Leuten ran, äh, besonders älteres Publikum. Die haben da voll, voll den Bock drauf anscheinend. Also die Liste für, für Umbauten, also wenn man länger an Fahrzeugen schraubt, ist es normal, dass man ähm, einen Freundeskreis hat, der das wieder unterstützt, ähm, supportet, teilweise mitschraubt, teilweise einfach nur auch gedanklich mit ist. Ähm, bei so Sachen wie, wie bei solchen Langzeitprojekten ist natürlich klar, dass, die, äh, dass das auch sehr viele Leute werden einfach. Ähm, Jetzt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich einfach, einfach zu viele vergessen würde wahrscheinlich. Weil ich auch ziemlich verpeilt bin, muss ich ehrlich sagen. Und daher äh, möchte ich mich bei allen bedanken, die irgendwie damit ange Hand, Hand, Hand angelegt haben, die irgendwas dazu geleistet haben, ähm, die irgendwie dazu mich unterstützt haben. Sei es, sei es äh, darauf verzichtet, dass ich mal nicht da bin oder dass ich halt wirklich mal hier in der Werkstatt abhänge. Ähm, also es ist halt auch auch Freundinnen und Familien und sowas und da sind auch äh, definitiv einige Tage drauf gegangen, die, ähm, ja, die im Nachhinein <lacht> mir auch so ein bisschen wehtun. Aber gut, das ist halt, man lebt halt dafür. So Leute, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ähm, ich hoffe, die Vorstellung hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen Einblick bekommen. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder äh, Kommentare oder irgendwas, schreibt es in die Kommentare unten rein. Abonniert den Kanal und äh, lasst den Likes auf jeden Fall wie Sauerkratz da. Die haben das Ganze möglich gemacht. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag.
Bye.